funuo mlango ule wa 15 eh, kitu cha somo leo kinasema furaha ya wateule Mungu atakapoihukumu dunia furaha ya wateule Mungu atakapoipiga dunia mlango wa 15 ni mlango ya mkini labda ndio mfupi kuliko yote katika kitabu cha ufunuo una mistari minane peke yake em um, ni leo na ujumbe mkubwa ni mlango eh, ni mlango na, okay labda tufanye rejea kidogo kabla hatujaenda kwenye mlango wenyewe e, ni kipindi gani hiki katika kitabu cha ufunuo au katika e, katika muda wa nyakati zile za mwisho ni nyakati zipi e, ni tuliona mlango wa 14 wiki iliyopita e, tuliona habari za za unyakuo mwana habari za unyakuo eh watu biblia inasema akaonekana mwana kondoa akaonekana mfano mwana damu akiwa katika mawingu eh na baadaye tukaona eh, mbi, dunia ikavunwa eh tukarejea kwenye mlango wa 13 wa kitabu cha matayo ambapo Yesu alisema kwamba mavuno ni mwisho wa dunia eh, kaonekana kulikuwa kuna mavuno ya aina mbili kuna mavuno yaliyovunwa na mwana kondoo hao ni wateule wake ni ngano ndio unyakuo huo ilikuwa ni mlango wa 14 na um, baada hapo tukaona malaika wakituma na huyo huyo mwana kondoo Kristo kwenda kuvuna eh, zabibu na kuziweka katika shinikizo na kuzikanyaga tuliona anasema damu ile eh, ule ule mvinyo ambao ni taswira ya damu ni hasira ya Mungu anasema ulikuwa na urefu wa maili kama mia mbili wenye kimo cha cha hii eh, eh hijam ya ya, ya um, faras maana tunaona kwamba Mungu alikuwa analeta eh, ghadhabu yake baada ya kuwa amenyakuwa watakatifu wake na hiyo ghadhabu kimsingi ilikuwa ni lugha ya mlango wa 14 ndio lakini tunakuja kuiona ndio inaanza kuandaliwa mlango wa 15 na ndio inakuja kutimizwa ndani ya mlango wa 17 na milango inayofuata kwa kweli eh honest kwa hiyo tunaona kwamba tuko katika kipindi ambacho kwenye mlango wa 15 unyakuo ulishafanyika kwenye mlango wa 14 na kwa sababu tulishasema kwenye kitabu cha ufunuo ni kama nusu mbili nusu ya kwanza inaanzia mlango wa kwanza mpaka wa moja na nusu ya pili inaanzia mlango wa mbili mpaka mlango wa mbili tukaona kwamba mambo yanayotokea kwenye nusu hizi mbili mengine yanafanana sehemu kubwa ni kama yanafanana lakini unanyongeza unakuta eh, tofauti unaweza kuikuta kwenye mlango kwenye nusu ya kwanza usikuta kwenye nusu ya pili ni kama zinajaziana eh, kwa hiyo Mungu akuzileta kwa lengo la kujaza tu Biblia hapana ni kuweza kujaza ujumbe lakini zikuwa zinaongelea eh, mambo karibu yale yale ni kama tulivyoona mtu unaposoma naomba watoto watulie wanaongea kwa ni kama tunavyo tulivyoona injili tuna injili nne ukiangalia kwa mfano injili kama ya Marko ni kama sehemu tu ya injili ya ya Mathayo ukiangalia injili ya Luka ni kama injili ya Mathayo vile vile isipokuwa moja inaweka msitizo moja kwa mfano injili ya Marko inasitiza Kristo kama kama Simba wa Yuda kama mtu mwenye nguvu na mamlaka wakati injili ya Luka ina 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 inasitiza Kristo kama mte, mwanadamu E, mwana mwana wa e, mwenye kuokoa watu e, anayejua shida zao kama na ndivyo alivyo. Kwa hiyo tukaona kwa hiyo kwenye mlango wa 15 tunaona ni kipindi hicho ambacho unyakuwa umeshafanyika kwenye mlango wa 14 na ambao ulifanyika vile vile kwenye mlango wa saba kwenye nusu ya kwanza. Tulikuwa tunarejea hii, hii milango miwili kwa pamoja wa 14 wa iliyopita na mlango wa saba tulipokuwa tunahubiri nyuma kwenye nusu ya kwanza ya kitabu cha ufumo. Na tukaona pia kwamba mlango wa 13 wa kabla ya ule ule wa wiki iliyopita ambao nao unafanana na mlango wa sita vinakamilishana ni kipindi cha utawala wa mpinga Kristo baada ya utawala wa mpinga Kristo miaka mitatu na nusu eh of course mpinga Kristo unasema atatawala miaka utawala kamili atatawala miaka mitatu na nusu ndipo atakaposimikwa lakini nguvu zake na mipango yake leo hii leo hii angalia dunia angalia mamlaka za dunia angalia eh, mataifa kwa mfano mataifa kama ya Kiafrika yanavyoteswa na mamlaka za ulimwengu katika kuleta mikopo na kuwatesa watu na kuchukua mali ghafi zao ni nguvu za wapinga Kristo watu wanaoiteka dunia lakini hawajapewa mamlaka kama ni Tanzania bado kila nchi na ina rais wake na mfalme wake na waziri wake mkuu na nini lakini itafika kipindi fulani sasa mpinga Kristo kwa miaka mitatu na nusu ya mwisho mwishoni atakapokuwa 
yuko kwenye kiti mamlaka zote na utendaji wote uko chini ya mamlaka ya mpinga Kristo. Kwa hiyo ndio mlango wa 15 tuko kipindi hicho ambacho unyakuwa umefanyika mlango wa 14 ambao ni sambamba na mlango wa wa saba na uliotanguliwa pia na utawala wa mpinga Kristo um, dhiki kuu na dhiki na, na mwanzo wa utungu ambao tuliona kwa mlango wa nyuma kidogo wa 13 na wa 10 na, na mlango wa sita. Kwa hiyo mlango wa 15 ni ni baada ya unyakuo sasa unahusu nini? Huo mlango ni matukio fulani yanatokea mbinguni kwa hao ili jamani naomba watu watulie. Kwani mnakuwa mna eh? Kisha kwa ibadani utulie uwe kwenye ibada. Eh? Eh, kwa mfano tusome mlango wa 15 tusome mfano tutarudi kwenye mlango wote lakini tusome mstari mtatu. Kwa mfano anasema kwenye mstari ule wa eh, mstari mlango wa 15 mstari ule wa wa, wa pili anasema hivi tena nikaona kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto na wale wenye kushinda sikiliza wameshinda kushinda ni nini ni kushinda ulimwengu ni, ku, ni, ku, ni kumaliza mwendo hapa duniani na kukaribishwa katika ufalme wa mbinguni ni kufufuliwa na Kristo eh ni, na, 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 na sio roho peke yake ni mwili unafufuliwa hawa wamesha shinda anasema watokao kwa yule mnyama kwa hiyo tunaona kwamba walikuwa chini ya mnyama na mamlaka ya mnyama ndio mpinga Kristo watokao kwa yule mnyama na sanamu yake sanamu yake tuliona kwenye mlango wa 13 either sanamu yake au chapa yake au namba yake sita 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 hao wameshinda na Biblia inasema walishinda kwa damu ya mwana kondoo walishinda kwa sababu walimwamini Yesu Kristo eh anasema na kwa hesabu ya jina lake eh waliotoka kwenye hesabu ya jina lake tuliona ni namba 166 eh walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo wenye vinubi vya Mungu tayari wako mbinguni wana vinubi ni nini ni zana za kuimba ni ala za za, za mziki wako wanaimba wana furaha sasa tu, kichwa cha somo leo kunasema furaha ya wateule Mungu atakapokuwa na kwenda kuihukumu dunia si wametoka kwenye dunia ya mateso wewe nikuulize Mkristo wale ambaye anataka kuishi duniani kama naishi mbinguni kila anasa ya dunia haimpiti yeye hiki hii sura haimhusu hana furaha naye ndio hivyo eh wanafurahi kwa sababu Mungu anaenda kuihukumu dunia ile watesa na tutaona pia kwamba Mungu anatutaka tunapokutana na mateso ya watu duniani na wakati mwingine tunawatesa sisi wenyewe lakini tuchukulie sisi tumekuwa Wakristo ambao amkini labda ndo tunateswa eh tunateso mtu anakusingizia anakuonea anakutenga anakufanyia kitu gani hakupi yani anakudharawa anakushusha ana uwezo kapewa labda cheo cha wanadamu na nini na ni ndio kuteso unasema wala usikasirike tumwachie Mungu kwa sababu bila kisasi ni cha Mungu ndio hivi visasi vya Mungu ndavyoongea na hivi visasi vinaendelea mlango wa 10 na visasi vitupu kuna vinumbi kuna vitasa saba vinaachiliwa vitasa vikimaanisha eh, mapigo Mlango wa 17 vile vile kutakuwa na hukumu ya kahaba hii ni dini ya uongo eh tutaiona mlango wa 18 tutaona babeli na hukumu ambayo ndio kama baba la haya mateso yote na mlango wa 19 visasi hivyo Mungu anaendelea kufanya visasi vyake anaendelea kuhukumu mlango wa 19 Mungu atakuwa anamhukumu mpinga Kristo mwenyewe so hapa bado anatawala E, na mapigo yatakuja hayatamnyang'anya kitu atakuwa anaendelea kutawala miaka mitatu na nusu hajaisha mlango wa 19 ndipo atakapokamatwa yeye pamoja na nabii wa uongo hao tunaona kwenye mlango wa 13 wanatupwa katika ziwa la moto habari imekwisha mlango wa 10 kwa hiyo Mungu anaanza kuhukumu kimoja baada ya kingine mlango wa 16 anaihukumu dunia ya dhambi tu ambayo maandalizi yake ya kwenye mlango huu wa 15 wanataka utangulize mrefu kidogo na milango ndio tangulia kwa sababu nusu ya kwanza na ilikuwa inaongelea mambo kama haya. Eh. Unaweza kulinganisha mlango wa 15 ukaulinganisha na mlango wa 8. Eh. Ambao unafuata mlango wa, wa 14 na wa 8 unafuata ule mlango wa 7. Mambo yote yakiwa mlango wa 7 na mlango wa 14 ni yale yale kwa hiyo mlango unaofuata unaongelea maandalizi ya mapigo ya Mungu. Mlango wa 8 ndio kukatokea mapigo yaliyokuwa inaitwa baragumu. Baragumu la kwanza na pili tatu na la nne mlango wa tisa baragumu la tano na la sita ambao kunajulikana kama ole ya kwanza na ya pili na mlango wa kumi na kumi na moja kumi na moja ndio kwa kuna pigo la mwisho la baragumu sasa huo mzunguko wa kwanza 
ulikuwa unaenda sambamba na mzunguko wa pili wa vitasa ambavyo tutakuja kuviona vyote vimekusonywa ndani ya mlango wa 16 wiki ijayo ni hukumu za Mungu unasema sasa sasa tunaona kwamba wateule wanafurahia hayo unaweza kusema ujumbe wake ni nini ujumbe wake ni kwamba ujumbe wake ni kwamba hata leo hii hukumu za Mungu Leo hii Mkristo akisikia neno la Mungu Mungu ana hukumu Mungu akasikia neno kali anachukia na tafuta pale ambapo Mungu anapaka mafuta mafuta tu na, 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 na kupiga parfume hapana imetupasa tupendezwe na hukumu za Mungu ziwe kali ziwe msamaha vyovyote vile Mungu ni mtakatifu Mungu atende dhambi e, lakini kwenye hizi nyakati za mwisho mwisho na kwenye ufunuo hivi na tano tutaomba soma na kwenye kitabu kabidi ufunuo muda wa rehema kimsingi unakuwa kama umeishaisha. Eh. Ni muda wa hukumu. Ni muda wa hukumu. Eh. Ni muda wa wa, wa hukumu. Ni huwa nalinganishaga na mtoto anayefanya mtihani. Eh, mtoto kama mtoto haelewi elewi huwa anajifunza wakati anafanya yale majaribio ya ndani ya ndani na nini. Unaweza ukamwambia na, na mwalimu anasema ili sijalielewa wakati uko darasani afundisha hata kama anajaribio akakusaidia. Lakini umekaa kwenye mtihani wa taifa wakati huo hakuna tena kujadiliana na mwalimu. Ni wewe na mtihani wako. Eh. Na wa, watoto wenye ufahamu ndo wanafurahia kipindi kingine ndo wanaenda kungara. Eh, wakupata thawabu wanapata wa ushindi wanashinda wanaobaki wali wakati wewe unaamuka unasoma mwenzako amelala chini au ameenda mjini kuzunguka kula maisha furaha yake inakuja wakati wa mtihani na ameelewa eh hey, wale walio pitema shuleni watakumbuka wewe huko unahangaika na nini alafu baada ya nakwambia hebu naomba unipe jibu hili wakati wakati wa kujiandaa yeye alikuwa yuko disco yuko yuko night club You, uh, ameenda kwa sponsor wake kumsaidia kumpa kumpa hela wanakula maisha alafu siku mtiana anataka mjadiliane wote mkamate mnaweza mka wote mkafukuzwa shule au chuo sasa ni kipindi cha mahesabu ya Mungu hicho kipindi ni kizuri eh ni kipindi kizuri vile vile kwa hiyo tunaona wateule kipindi hicho kicho cha somo cha mlango 15 ambao ni maandalizi ya mapigo ya Mungu au ni katikati ya mapigo ya Mungu kimsingi. Eh? Ni kipindi ambacho wateule wanafurahi. Ndio tunaenda kuliona kwa undani zaidi. Eh? Sasa twende sasa katika vile vipengele. Nene katika vile vipengele. Eh, kimoja baada ya kingine. Tusema mlango 15 ni ufupi kwa hiyo Uh, mimi nitaomaliza kwa wakati lakini nimeona nimfanye kwa utangulizi karefu kidogo ikusudi niweze ku eh sikali wahubiri aweze kueleweka anaingia sehemu gani anamaanisha nini Hoja kwanza ndio hiyo inasema wate ule mbinguni wampongeza Mungu kuipiga dunia wanampongeza Mungu safi Eh poa kabisa Dole Leo hii wewe kwambie kabla sijaenda hata kwenye hii mstari imetupasa sis waamini wa Mungu na wewe yote yule anayemwamini Mungu kama una yote anaye anakiri uchaji wa Mungu afurahishwe na kusikia maneno kama haya leo hii watu wataka kusikia kitabu cha ufunuo kwa sababu wanaona kama Mungu ni mkali ni ghadhabu wengine wanakuambia ah hiyo ni ndoto tu ni uongo tu wanazitafutia sababu tu lakini Mungu ni mwenye haki na mtakatifu eh vile vile Eh, kwa hiyo hoja ya kwanza nasema wateule wampongeza Mungu. Msari wa kwanza mpaka wa nne. Ngoja nisome kwa pamoja au nitakuwa na na nasimamisha kidogo. Anasema hivi, kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu. Malaika saba wenye mapigo ya mwisho maana katika hiyo ghadhabu ya Mungu imetimia. Naomba kwa kuipiga dunia haya ndio mapigo ya kufunga. Ndio ya mwisho mwisho. Tumekuwa tunaongelea ma, tumekuwa tunaona mapigo. Karibu nusu ya kwanza ya ya ufunuo mlango wa 8 wa 9 wa 10 kidogo hapo na ma, na mapigo yalikuepo huko wao na hata 7000 alikufa kwa mlango wa 10 eh na nina na watu waliouawa na wale mashahidi mlango wa 11 na na pigo la mwisho la mlango wa 11 eh na na, na. kwa hiyo tunaona ni mapigo ya kufunga kufunga ya mwisho mwisho dunia imesha tuliona yale mapigo ya ya baragumu 
e, na tutaona mapigo kwa undani wiki ijayo kwenye mlango wa 10 na sasa tutaanza kuyafuliza yote hapa ni kama maandalizi maraika wanawekwa tayari hebu sikiliza ni habari za kuandaa ni kama kama watu wanaenda vitani kama labda nchi imevamiwa hamuchukui moja kwa moja mkakimbia gundu mkaanza kupigana pana mnaanza kujipanga mnaanza kujimobilize mnaanza kupanga vikosi kipi kikae wapi cha anga kiende wapi cha majini kikae wapi nani sijui mambo ya ulinzi mimi sana that's an interest by the way lakini najua kwa mbali lazima kuwepo na mipango ya ya intelligence na nini ujua dui kwa hiyo ndo mipango ya Mungu anasema kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu malaika saba wenye mapigo ya mwisho maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia ime imetupasa kufurahishwa na Mungu tunapoona tunaposikia maneno kama haya Mkristo wa leo anaposikia maneno kama haya hana ha, haoni furaha yoyote haoni chochote kabisa sasa kama hatuyafurahi tu yasikia hapo duniani tutaweza kuyafurahia mbinguni au tutakuwa tumejitenga mbinguni au tutaenda kuanzisha upinzani mbinguni yakihubiriwa tukiwa hapa duniani au ukaenda kwa makanisa wakawa hawataki wayasema kabisa kwa sababu hawayataki mbinguni ndo watafika kule wayakubali haipo au watu hawa watu hawa kama huwezi ukayapenda ukiwa duniani hutakao uyapende ukiwa mbinguni hakika maana yake kuna nafasi kule hiyo picha nayo ipata eh hivi kama kuna hesabu ulikuwa huzijui darasani utazijua kwa kwenye mtihani <laughs> ah, mtu ambieni hapa kuna watoto wa shuleni. Eh? Kama kuna somo kuna matiri darasani ulikuwa huielewi kabisa. Unasema ukikutana kwa mtihani utakuwa ndio una una, una sofu kabisa una, unamaliza haraka pana. Kama ulikuwa hujaweza kuyajua duniani kwenye kuji, kwenye mapitio haya. Kule mbele utakutana na utayajua. Maana yake ule mtihani ni kama utakuwa huna lako. Imetupasa. Tusikie hapo maneno kama haya tusikie hapo hukumu za Mungu na sheria za Mungu hata kama ni kali kiasi gani tuzipende tuzi, tuzi tu, 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 tupende kuzisikiliza na tuzijue eh na tuzifurahie eh tuzifurahie tuzishangilie ulishawahi kwenda kwenye harusi wakati mwingine ndio mifano yako unaenda kwenye harusi hata maharusi wako wanaingia Jamani kwa sababu lengo la harusi ni kuwashangilia wale watu sio kingine. Ile reception, of course kunakuwa na harusi mbinguni na ile ya maagano ya kanisani kama of course siku hizi ni kama maonyesho tu haina maana yake lakini kuna ile sherehe ya kusherehekea. Wala unasikia mbona kwa mbona mfalme na malkia. Lakini wakiambia jamani tuwashangilie maharusi unakuta mtu tu yuko busy na simu yake. Ndio mnataka tufikie mbinguni yani wateule wa Mungu anamshangilia Mungu alafu mbinguni kama ah dami alikuwa anasikia kwenye kanisa la kule na hakuta huko tena bwana huta huta karibisho kwenye hiyo harusi kama huna uwezo wa kushiriki kwenye hiyo harusi ya mbinguni huta karibisho kule utapeleka mpaka unataka ami eh mimi nasema katika kitabu cha mithali mlango wa 14 mstari wa 34 mimi nasema haki kuinua taifa penye haki Hizi Mungu anapoanza kuipiga dunia anaipiga kwa sababu ya madhambi yake. Anaipiga kwa sababu ya maasi yake. Hebu niambie maasi na madhambi yaliyoko katika uso wa dunia leo. Alafu watu wanawaambia e, Mungu anaenda kuyabariki. Yaani Mungu abariki yale maasi ya dunia. Aya aya aya. Yaani unatakuwa ni Mungu basi mwovu kama wengine. Lazima Biblia inasema aya hukumu sawa sawa na haki yao na matendo yao. Eh, kwa hiyo anaandaa ma, 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 malaika zake ili kusudi wafanye nini? Wa, wawe tayari waende kulipizia kisasi, kuipatiliza dunia. Lakini wacha Mungu washaokolewa je, waliokolewa kwamba hawakukutana matapana, wali wametoka kwa mpinga Kristo, ametoka ame na yeye kuwakanyaga vile vile. Mtipo kwa tuna ubini mlango wa 13 tukicheta soma la mlango wa 13 tulikiita kigogo inasema mpinga Kristo ataikanyaga dunia yote. Na mwishoni mwa kuikanyaga dunia kuleta njaa, vita na magonjwa, hayo hayo manyukia yote unayosikia yana uwezo wa kungoa mataifa na mataifa. Sio kwamba yapo tu kwa bahati mbaya, yapo kwa wakati na majira ambao waja. Mtu yote ambaye hana uwezo 
wa kutafakari hayo basi ni vigumu sana kutafakari kitu chochote kile. Ukijua, ukisikia makabiliano, ma, ma, mashambuliano ya mataifa na manyuklia na nini watu sikizi wana radio wana internet na mitandao alafu kaishi havina havihusiki havina sababu yenu utakuwa kidogo umesinzia usingizi wa kiroho eh mimi nasema mithari 14 30 ni haki huinua taifa popote pale ili taifa la Mungu lakini hata hapa duniani taifa lisilokuwa na mfumo wa haki wa kuwajibisha wawezi kuwajibisha wauaji kuwajibisha waovu kufanya chochote kile ile taifa haliwezi likawa taifa jema taifa linakuwa na heshima linapokuwa na mfumo wa haki ulio bora ulio safi lakini Mungu kwa, kwa Mungu ni zaidi sana eh soma katika kitabu cha ufunuo Biblia inasema mstari ule ufunuo hii mlango wa sita mstari wa tisa ngoja nisome pale uhitaji kufungua nitakusomea ufunuo lakini unaweza kaenda pale ukitaka sija kuzuia mstari wa tisa nasema na alipoifungua muhuri ya tano nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu hao wametezwa E, sisi tutapele kwa mbinguni bila matatizo e, Mungu anakuja kutumbea makabla ya matatizo Mungu anasema watakuwa wamechinjwa kwa ajili ya neno la Mungu Pinga Kristo anawachinja eh la sivyo Mungu ni muongo kwa alichokianika hakina maana la sivyo wanadamu hawaelewi ilivyo sawa sawa kwa sababu wasome neno la Mungu na nadhani wanadamu ndio wenye matatizo Lakini anasema na alipoifungua mhuri ya tano nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao au watu walikuwa na ushuhuda wa neno la Mungu neno la Mungu inaitwa ushuhuda jina jingine na tunapopeka njiri tunasema tunaenda kushuhudia eh Msari wa 10 nasema wakalia kwa sauti kuu akisema e Mola mtakatifu mwenye kweli hata lini kutokuhukumu wala kuipatia damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi hao watu wako kwenye madhabahu ya Mungu mbinguni hawaja kamilika kwa maana kwamba roho siko mbinguni lakini miili bado iko kwenye mavumbi ya nchi chini wanatafuta wanamuomba Mungu wanasema mbona unacherewesha ghadhabu yako Mungu tulichinjwa tukatezwa alafu hatuoni unawa unahukumu una, una, nchi iliyotufanya haya yote e, tu, kanisa litakuwa ni mtanya kuna sasa hao watu ambao wanadai haki mbinguni kama kanisa likuwa limeshanyakuliwa basi hakuna aliyeteswa eh ananena sema msari wa 11 nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe wakaambiwa wastarehe bado muda mchache hicho kipindi hakitakuwa kirefu baada ya mpinga kristo kuanza kuwatesa watu wake kwa ukali na wama, kwa ukali wa upanga au kwa makali ya upanga mpaka Mungu atakapoanza kuihukumu dunia na na, na baadaye tunaona akimhukumu aki mpinga Kristo na kiti chake kwenye milango inayofuata mtu ishaiona kwenye milango ya nyuma kidogo lakini imeelezwa kwa undani kwenye nusu ya pili hicho kipindi anasema sio kirefu Yesu anasema Yesu anasema Yesu atazikatiza atazi hizo siku eh hasaendelea muda mrefu eh anasema nao wakapewa niko mlango wa sita msari wa 10 narejea kuonyesha kwamba ni furaha wa, wa cha Mungu kama wewe unajihesabu katika kati wa Mungu lazima ufurahie kuona Mungu yuko anayehukumu dunia ya waovu tukiwa hapa leo hii wewe kwambie tunatakiwa kwa sababu hukumu ya Mungu bado haijaji tunatakiwa tuwahurumie wanadamu tuchukue biblia zetu kama hatujaokoka tujiokoe sisi wenyewe tukisha maleza tuwape na watu wengine lakini itakapofika ule wakati na tunaposikia kwamba sasa kuna wengine watakao ikataa e, sheria ya Mungu atakao mkataa Mungu na Mungu atakuwa na hukumu tusije tukaona kama ni jambo baya leo hii Mkristo akisikia kwenye Biblia kuna hukumu kuna mapigo kuna nini anapachukia anapafunga anafungua anapotaka kusikia bwana ndiye mchungaji wangu sitakuongea na kitu hayo ni maneno ya Mungu pia lakini na ya ufunuo nao ni wa Mungu kimsingi kipindi kina tunachoishi leo nyakati tunazoishi na kiwango cha dhambi na kiwango cha maasi ni kipindi ambacho hukumu ya Mungu inatakiwa iangaliwe zaidi kuliko bwana ndiye mchungaji wangu eh ni kipindi chako eh ni kipindi chako wewe kwambie watoto wanapokuwa nakaribia kufanya mtihani wa darasa la 7 nitatoa mfano wa watoto kwa sababu ndio wengi hapa au wanakaribia kufanya mtihani wa form 4 au form 6 au achuo 
kipindi kile sio kipindi cha kuwapa vipindi vingi vya michezo e, na kuleta mashindano hivi mtihani unafanyika wiki ijayo unaweza kufanya mashindano ya nani ya, ya mpira uko busy na nini na mitihani na majaribio ya majaribu yanayokuja vile vile tuko katika wakati sio tena wakati wa michezo michezo bwana ndio mtu anajua ni wakati wa kuitazamia hukumu ya Mungu kwenye uso wa dunia ndio nyakati tulizomo kwa nini kwa sababu ya mahasi haiwezekani kiwango cha ushoga leo hii mtoto wa miaka kumi anajua uchafu unaohusu mwili wake na wenzake kuliko baba yake na mama yake waliomzaa Je, ni kosa la mtoto ile? Hapana, ni kosa la wazazi wale na wachungaji wao na mfumo wote unaoleta haki na ufahamu na ma, na kumjua Mungu. Amen. Na ana ameelewa haya. Nani hajaelewa? Msaidi wa 11 anasema, "Niko, ana niko kwenye ufunuo sita. Nao wakapewa muda wakahamia muda mchache itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao wa watakao wao vile vile kama wao. Unaona kwamba hawa watu sio wa zamani walio. Anasema kwamba hesabu wauaji mauaji bado yanaendelea dhidi ya wacha Mungu. Yesu aliwaambia watakapo wafukuza katika mji mmoja kimbieni katika mji mwingine. Eh anasema hamtaimaliza miji. Alikuwa anaangalia kwa mfano wa taifa la Israeli. Ni miji yote ya dunia lakini kwa mfano wa taifa la Israeli. Anasema hamtaimaliza miji yote ya Israeli kabla mwana wa damu hajaja kuwaokoa. Maana kimtakuwa katika kipindi cha kuwindwa. Mtakuwa katika kipindi cha kuuawa. Wewe mwambie, wa Kristo hawa wa mwilini. Wanaokiri wokovu wakiwa wanaukataa kwa kwa matendo na kukataa neno la Mungu, hao ndio hasa mpinga Kristo atakuwa anawatafuta. Eh, ni watu hawana upande kamili. Kwa mpinga Kristo hawapo kama watu wa dunia kama hayo jamaa mengine yanaabudu masanamu na nini lakini na kwa Mungu napo hawajajithibitisha kwa hiyo wapo kama hawana upande hao ndio watakato kwa ukali wa upande turudi kwenye funo 15 tulikuwa kwenye mstari wa kwanza nilikuwa nafafanua Mungu anaandaa malaika saba wenye nguvu wenye mapigo saba vitasa saba tutaviona kwenye wiki ijayo mlango wa 16 Usani wa pili anasema hivi tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo hii tuliona kwenye mlango wa nne ndio inaonekana ndio kiti cha enzi cha Mungu ni kama kioo chenye zile rangi saba za upinde leo hii mashoga wanaotumia rangi za upinde wa mvua ni wapo ni kama wanapora mamlaka ya Mungu na wanayapunguza wanatoa moja inabaki siku wanaitwa rainbow upinde wa mvua lakini tuliona kwenye mlango wa 4 sitarejea kule ukienda mlango wa 4 mstari wa 6 na kuendelea sasa tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto na wale wenye kuki, wenye kushinda watokao kwa yule mnyama wametoka kwa yule mnyama wameshinda wewe kuuliza unadhani kwamba utashinda uta, uta ukitoka kwa yule mnyama unasema mimi labda yatakuja ya nikiwa sifu ya, labda yatakuja ukiwa hapo kini kwa jinsi mambo yanavyoenda kwa jinsi mambo yanavyoenda usishangae yule mnyama kaanza kutawala wakati bado uko kwenye uso wa dunia unasema walisema hivyo wa zamani ndio walisema hivyo wa zamani lakini neno la Mungu halishindu hali, hali kitu eh na sa, anasema watokao kwa yule mnyama niko kwenye mlango wa 15 ufunuo mstari wa pili Emsarapi watoka kwa yule mnyama na sanamu yake anasema wametoka kwa sana, wametoka chini ya mamlaka ya mnyama aliyekuwa anaitawala dunia kwa kutumia sanamu yake kwa sababu so, mnyama ni binadamu anaweza akawa yuko kwenye mji mmoja wa dunia hii labda atakuwa Yerusalemu lakini anatakiwa abudiwe na dunia nzima watu walioko Mexico wamwabudu watu walioko Chile wamwabudu watu walioko eh, New Zealand wamwabudu watu walioko Cameroon popote pale kwa hiyo lazima itengenezwe lazima itengenezwe sanamu yake ya kuabudiwa leo hii masanamu unapoona amejaa kwenye makanisa e, unakuta liko pale ni maandalizi ya kumwabudu mpinga Kristo hata ambapo hayupo atakuwa anaabudiwa kwa sanamu kama alivyofanya Nebukadnezar tengeneza sanamu lake eh la kuabudiwa 
Na Nebukadnezar alikuwa anatawala kutokea Shushan, alikuwa anatokea Babeli, lakini alikuwa anatawala dunia kutokea India mpaka Ethiopia bila sema eh ndio sema ambapo ilikuwa imechukuliwa inakaliwa na watu. Kwa hiyo watu walimwabudu wa maeneo ya mbali kwa kutumia sanamu lile. Waliokataa ni wacha Mungu nao Mungu aliwaokoa kina Daniel, Meshach, Shadrach na Abednego. Eh, yeah. anasema na salamu yake. Na kwa hesabu ya jina lake, kwa hiyo watakuwa wana wanawindwa na mnyama mwenyewe na sanamu ya mnyama na hesabu ya jina lake na ambayo ndio tuliona ni sita 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 eh walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kio wenye vinubi vya Mungu kwa hiyo wana vinubi wateule wa Mungu wako wanaenda kupiga wimbo wewe niwaambie tunapokuwa kanisani imetupasa kujizoeza kumwambia Mungu uimbaji ni sehemu ya sherehe ya Mungu mbinguni Kristo alipozaliwa kwenye Luka mbili, Biblia inasema kuna wimbo, wimbo uliimbwa angani na malaika. We, na jeshi la mbinguni. Eh. Anasema wana vinubi, msari wa tatu. Nao wauimba wimbo wa Musa, mtumwa wa Mungu, na wimbo wa mwana kondoo wakisema ni makuu na ya ajabu matendo yake, e bwana Mungu. Mm. Mungu mwenyezi ni za haki na kweli njia zako e mfalme wa mataifa. Hebu sikiliza maneno wanayoyaimba, wanayosema. Je, maneno haya yanatoka kwenye kichwa chako leo hii? Je, Mungu yuko katika kuhukumu, yuko katikati ya hukumu zake. Yuko katikati ya kuipatiliza dunia, lakini wacha Mungu anamwambia Mungu matendo yako ni haki na ni mema. Eh, wewe kwambie imetupasa tu wapo duniani kuendelea kuyaona haya Mimi nasema wenye haki hufurahia waovu wa angami hapo Na sio kila mwovu hapana hatufundishi injili ya uongo eh, ni wale waovu waliojipambanua wamemkataa Mungu Lugha ya Kiingereza inaweza reprobate watu waliokataliwa na Mungu kuna watu ambao wameamua waka, wakasimama upande wa shetani. Sio Mkristo yote yule. Kwa sababu kama ni waovu, wote ni waovu, lakini je, ni wote tulio mkataa Kristo? Hapana. Tuwe mkubali. Eh. Mimi nikimwona Mkristo anayehangaika na nafsi yake. Ana mtafuta Mungu, vina mshinda, ana simama, ana anguka, ana jaribu ana soma neno la Mungu. Mimi Mkristo akishakukata neno la Mungu hapo na changanyikiwa naona huyu hana msaada. Lakini unamkuta Mkristo anapambana, ana Biblia yake, anaangaika kwa mfano Joseph uko pale na kabibu yake kuna hangaika hangaika. Eh, huo ndio Ukristo. Unasoma, ninakushinda, leo unasimama kesho naanguka. Hao watu Mungu anataka tuatie nguvu, tuwa nie tuwasaidie tuatie nguvu tuainue lakini nenda katika yale magwiji yanayoipotosha dunia eh ya hebu nenda kwenye kundi hili la manabii wa uongo wote leo hili kitokea ni nabii la uongo unasikia wengine anajiita makuhani wanaenda na vama nguo wanafanya nini dile likiangamia usilihurumie ibn anasema hao wanastahili wanastahili hukumu Eh. Hawa wanaitwa adui za Mungu. Eh. Biblia inasema adui yako akiwa na kiu mnywesha akiwa na njaa mlishi. Na kufundisha wewe, na najifundisha mimi. Usijenge huu adui na wanadamu. Kwa kadi inapowezekana. Biblia inasema na inatumia neno kwa kadi inavyowezekana. Usijenge huu adui na wanadamu. Wewe mama usijenge huu adui ndani ya nyumba yako na mmeo. Wewe baba usijenge wa doing ndani ya nyumba yako na mkeo. Wewe mtoto, wewe na hemu anzia upendo unaanzia pale nyumbani, nenda mpaka kwa majirani. Jina yako anaweza kakuuzi, anaweza kufanya kitu kibaya, anaweza kakusengenya, anaweza kufanya nini wewe ni jirani? Usi usishindane naye. Wakati mwingine wala usidhani kwamba utaenda kwake ukamwambia mbona unasema haya na haya. Wewe kuuzia tu. Kiona amekushinda kabisa nenda kapiga mgongo kimwambie Mungu naomba nitendea kezekana sema kabisa Mungu msamee kwa sababu hajui atendalo. Eh. Vumilia mabaya. 
Leo hii naweza nikahubiri neno la Mungu kama hili imehangaika nalo nimefanya nini? Mtu anaanza na kutukana pale pale. Sijawahi kumjibu mtu hata mmoja. Kabisa wanaitukana wengi kweli kweli. Emu mtu wa shuhuda labda na wewe unatufuatilia. Uliwahi kunitukana nini? Wahi kujibu? Bado sijawahi. Eh, yeah. sijui maisha yake sijajua kama nimpinga Kristo kiasi gani. Lakini manabii wa uongo hawa, hawa wanao manabii wa pesa hawa. Manabii wa uchawi kwenye makanisa. Eh, hey, sijui kuna chupa ya uchawi imepangwa hapo. Hebu angalia kwenye kiti chako hapo juma nini? Hao yakiangamia. Kuna yale yaliyoangamia wakati wa corona, ni moja ilikuwa inaitwa miti mingi. Jingine inaitwa Wakatare, jingine ilikuwa inaitwa Litibi Joshua. Yale yaangamie milele sasa ni adui wa Mungu. Na ndivyo Mungu anafanya kazi. Wale wa dhaifu, wale kondoo wa dhaifu, wamtafutao. Wakati mwingine hawajamtafuta, wakati mwingine hawajajitangaza hawa, hawa, kuwa ni adui za Mungu, ni kama tu wamekuwa wame dhaifu. Anasema tu wagangi, wamevunjika miguu, wamevunjika mioyo. Kile maadui wa Mungu, maana mimi wa uongo. Watu wanaotengeneza Biblia za uongo wakabadilisha maneno ya Mungu. Hao ni mabarepromet wamekati watu walio katali wana Mungu. Ni mlango ni siku mfupi lakini kumbe sio mfupi. Twe 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 tuendelee. Eh, twende kwenye mstari ule wa Kwa hiyo tunaona kwamba hawa mstari wa pini mlango wa 15 wa ufunuo eh wale watu wanafurahia wanashangilia. Sasa kipindi hiki sio kipindi tena cha watu kuokolewa ndugu zangu ni kuna watu watakuwa na ukolewa kwa sababu kuna watu 144 tunaona kwenye mlango wa 7 ufunuo na mlango wa 14 wiki iliyopita watakuwa wanahubiri injili wamewekwa alama ya, ya Mungu ili kusudi yale mapigo ya wapite mbali wanaendelea kupiga injili ningetamani kwa kwenye ukweli leo hii ukipeleka injili kwa watu unakutana na wakorofi kwa sababu wakati mwingine kinga ya Mungu hujai sio kubwa kama au watakuwa wamekingwa kweli kweli eh lakini kwa sehemu kubwa kwa sehemu kubwa sio wakati wa watu kuokolewa ni wakati wa watu kuhukumiwa kama tulivyosema wakati wa mtihani sio wakati wa kujifundi wa kufundishwa mambo ambayo hukuelewa kama hukuelewa nyuma basi hukuelewa ni muda wa kuvuna ulichopanda kwa kipindi hiki ni cha hukumu hukumu sio kipindi cha cha ma, cha, cha 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 mavuno mavuno ya utukufu na utakatifu no ni kipindi cha waovu kupigwa By the way, mlango wa 14 wacha Mungu aisha ukolewa. Sasa kumebaki nini? Hivi ukienda shambani, ukavuna, ukatoa mahindi, yale mabua hiyo baki unaanza kuyalinda kwamba ngedere wasiale, mabua unayalinda. Unaleta moto unayapiga moto. Tayari ushachukua mahindi yako kwa wakulima wa ngano umeshatoa ngano kama ni mchele umeshatoa mchele, kipunga unakula una enjoy. Yale mabua ndo unayatafutia, unayachapa moto. Na chomo ndio kipindi hiki. Eh. Nani mwenye kuelewa haya? Sasa ende katikatika wana hawa tunaona wanaimba wimbo wa Musa. Wimbo wa Musa ni nitakuomba wewe Mkristo ambaye unaweza ukawa una tabia ya kusoma soma Biblia. Nenda kausome ni mrefu. Uko kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati mlango wa 32. Eh mlango wa 32 Musa aliimba wimbo. Ulikuwa ni wimbo wa kihukumu hukumu alipokuwa anaondoka Musa alikufa kwenye mlango wa 34. Na hicho ni mwisho wa kitabu cha kumkumbu la Torah. Kabla ya kufa mlango wa 31 na moja mimi turudi turudi pale some mstari ule wa 29. Kabla ya kufa Mungu akamwambia Musa, "Hebu nenda kawaimbie hawa watu huu wimbo ili kusudi uwe ushuhuda wa, wa siku za usoni." Mungu alikuwa anajua kwamba siku za ufunuo ule wimbo utarejelewa. Ye yes, si furaha sana kujua wimbo wa Musa kabla hatujaanza kuimba mbinguni. Hebu jiulize wimbo alioimba Musa. Ni wimbo mzuri sio mzuri. Wimbo wa Musa. Kitabu cha cha kumbukumbu. Kwa hiyo wimbo huko huko kumbukumbu 32 sita usome sita uhubiri. Au utaugusa sehemu fulani lakini sio leo. Na hii ni ngoja tusome maandalizi ya ule wimbo. Musa 31 moja kumbukumbu. Kumbukumbu 31 moja 29 Biblia nasema. Kumbukumbu 31 moja Mstari wa 29 Biblia inasema hivi Kwa sababu najua baada ya kufa kwangu mtajiharibu kabisa na kukengeuka katika njia niliyoamuru nayo mabaya yatawapata siku za mwisho kwa vile mtaka siku za mwisho eh 
kwa vile mtakavyofanya maovu machoni kwa Bwana kumtia kisirani kwa kazi ya mikono yenu Musa akasema maneno ya wimbo huu masikioni makusanyiko la wana wa Israeli hata yakaisha wimbo unaanza wimbo wa Musa eh eh anasema Sikiliza anasema hivi. Sasa turudi nyuma kidogo uh, kumbukumbu la Torati 31. Mungu ndiye alimwambia Musa aandae huo wimbo. E, nafikiri ndiye alimpa pia na beti zile. Msali wa 20 anasema hivi. Anasema kwa kuwa nita niko nasoma kumbukumbu 31 20. Anasema kwa kuwa nitakapokuisha kuwatia katika nchi niliyowaapia baba zao imiminikayo maziwa na asali nao watakapokuisha kula na kushiba na kuanda kuanda ni kama kustawi kushinku kunenepa ndipo watakapo ugeu, watakapo igeukia miungu mingine na kuitumikia na kunidharau hiyo ndio dunia ya leo leo dunia ya leo imegeukia miungu mingine eh na kunidharau mimi na kulivunja agano langu mstari wa moja tena itakuwa wakiisha kujiliwa na mambo maovu mengi na mashaka utashuhudia wimbo huu mbele yao kama shahidi kwa maana hautasahau hauliwa katika vinywa vya uzao wao kwani najua mawazo yao wa ya wa, 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 wa Mungu ndiye anaambia anasema waimbie huu wimbo ili kusudi uwe kumbukumbu. Unasema wimbo uko wapi sasa? Wimbo uko kwenye mambo ya 32 kumbukumbu ndio wimbo wa Musa. Na Biblia inasema kutaimba nyimbo mbili, kutaimba wimbo wa Musa na wimbo wa Marakondo ikiwa ni ishara ya nini ishara ya maagano mawili Musa ndo alikuwa mjumbe wa agano la kale mkuu japo agano lilifanywa lili katikati ya, ya Mungu na Ibrahimu lakini mtumishi wa agano la kale alikuwa Musa mkuu na mtumishi wa agano jipya alikuwa ni Kristo eh kwa hiyo zinaimbwa nyimbo za hayo maagano mawili kama kuwakumbusha bwana eh tunapowapiga unapopigwa unapofanya nini tulisha kubaliana nyuma na wimbo ndio huwa ni kama ushu, ni, ni ushuhuda ni ushahidi eh msara wa tatu nao waimba wimbo wa Musa tumeshaona wanasema aje wanasema mfalme wa wanamtukuza Mungu kwamba ni Mungu mwenye haki nikwambie mtukuze Mungu lakini lazima uanze kujua wewe kwambie mimi ni mimi ni, tem, ni ki, katika maisha yangu nikikutana na mambo magumu ya kani mabaya kwa kwa siwezi nika ayuko alipopata matatizo ibrahim anasema hakumfanya nini he did not charge god foolishly bwana soma king james kwa hiyo natafuta kiswahili chake yani hakum kama hakutumia ni alitumia neno gani kama hakum raumu mungu tujifunze hao watu wako wanamshukuru mungu hata pamoja na mapigo eh hey tujitahidi kwa kama ayubu tujitahidi kwa Kristo wenye ufahamu unapopitia kwenye madhira yako matatizo biblia inasema katika kitabu cha cha watesalonike mlango wa tano mwisho ni mwisho anasema mshukuruni Mungu katika kila jambo ndani ya kila jambo mshukuru inaweza siwe jepesi kumshukuru Mungu katika matatizo lakini anasema kwa sababu ndio mapenzi yake na mapenzi ya Mungu ni bora kuliko ma ndio sasa tunasema wenye misiba kwamba eh, kazi ya Mungu haina makosa. Eh. Mm. Una uwezo kapitia katika sehemu njai kakupiga maisha yakakupiga ukaoguka fanya nini? Ukataka vile kama vile kum, kumkasirikia Mungu. Mungu mbona umeifanya hivi sasa? Nimekuaje mbona wengine wote wamebarikiwa hapana? Mungu ni wa haki na njia zake ni za kweli. Eh. Tuli Bwana sema nimejifunza kuridhika katika hali zote najua njaa najua shida ninajua pia na kufurahi na, 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 na kushiba najua shibe vile vile kuna wakristo vile vile wakipata shibe hawajui namna ya kushiba eh maneno haya moja moja nisokee muda muda maenda wewe tunaona wimbo sasa wimbo wa manakondoo kwa wapi wimbo wa manakondoo biblia inasema hakuna naye ujua ila kuna tafishi ya ujumbe hatujui beti zake beti za msa tunazijua mlango wa 32 wote una, una, una sura nyingi una mistari mingi sana na nani kama mistari 52 51 eh 
Kwa hiyo ni nyimbo ndefu sana. Lakini wimbo wa maana kondoo ni wa maana kondoo. Maana kondoo ni mkuu kuliko msalimu mambo yake ni makubwa. Haya. Lakini tunaona kwamba unahusu kumshukuru Mungu na haki za Mungu. Ndicho ndio ujumbe ulioko huko. Twende kwenye hoja ya pili. Hoja ya pili inasema vitasa vya vya mapigo vitokavyo katika nyumba katika hekalu ya Mungu mbinguni. Kuna vitasa Yaani kule kwenye utakatifu wa Mungu, kwenye kiti cha enzi ya Mungu mbinguni, ndipo kuna tokea mapigo. E, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, hawezi akapiga watu wake ni nini? Mungu anapiga. Hawa watu sio watu wake moja kwa moja. Wewe ni watu walioaomba. Hakuna mtu ambaye sio wa Mungu. Lakini at least sio watu ambao wamemkubali, wamemkiri Kristo. Lakini bado dunia ina watu wote, kuna watoto wanazaliwa humo wadogo. Hawa watoto hawatapata shida, watakao kwa nazaria kitu hiki. Unajua kwa nini? Kutakuwa kuna wale ya moja ubani na nne mjili yao atakuwa na nguvu. Atakuwa kina kuna Musa na Elia watakuwa na hubiri. Mungu hataiacha dunia kwenye giza hata milele. Wanaotaka nuru wataipata hata sasa. Unapoona njili za uongo zimetamalaki zimetapakaa ni kwa sababu watu wamezichagua lakini neno la kweli linahubiriwa hata sasa ninahubiri neno la kweli huu ni mwaka kama wa sita naendelea kuhubiri. Eh. Na wengine wako wanaohubiri kweli ya Mungu. Lakini watu Biblia inasema mwanadamu akachagua giza kuliko nuru Mungu alipenda ulimwengu akamtoa Kristo e, anasema nuru imekuja duniani watu wakachagua giza kuliko nuru kwa hiyo nuru ya Mungu itaendelea kuwepo katika uso wa dunia mpaka atakapotengeneza nchi mpya na mbingu mpya Eh ni Mungu mwenye rehema Ndani haya mapigo ameleta watu 1044 amewatia muhuri wasipigwe na mapigo ili kusudi waendelee kuwaokoa ambao wako tayari kuokolewa kati kati ya mapigo wakati ameisha beba wa kwake wa kwanza ameondoka nao ndio unasema hao ndio watakuwa kama marimbuko yake ni ufufu wa kwanza unasema kweli walio toka katika ule ufufu wa kwanza ewe grace mbona mambo gani eh hai Tene, kwa hiyo tunaangalia vitasa vinatoka ngoja nisome haraka nifunge. Eh usali wa 10 na unajua ni raha sana kuhubiri mlango mfupi. Unaweza kaeleza vingi. Mlango mrefu ndio kuna pambana na mistari yote. Sasa muda wa kufafanua leo umefafanua sana. Eh msali wa 5 anasema hivi, na baada ya hayo tuko tunaangalia vile vitasa vinatokea wapi. Vitasa ni nini? Kim, kimsingi kiswa. Kimsingi hii ni tafsiri ya uongo ni niambie ni mnielewe. Neno kitasa Neno kitasa kinaleta hali fulani ya unahisi kwamba kitasa ndio kama kitu cha kupiga ni kama panga. Kitasa ni kitu cha kufungua mlango. Nenda kaisome katika King James anatumia neno vials. Vials ni kama vials ni kama vichupa vyenye ghadhabu, vyenye kutunza kutunza sumu. Zile dawa za hospitali zile za watu kwa tuna kuna vitu nito vials kabla mtu hajapigwa sindano unakachukua kana kio mpaka leo bado kuna some antibiotic chache chache sio nyingi unakavunja hivi kichwa kisha kavunja unanyonya ile damu unainject na choma ndito tu ndo maana ya virus inaitwa virus lakini kwa Kiswahili imetafsirwa kuitwa vitasa ni kama vile kuifanya kama kuilainisha tu watu wasihisi kama ni kitu cha kutisha lakini kitu cha kutisha eni ni vibuyu vya ghadhabu ya Mungu. Ongeza kuvita hivi. Sasa anasema baada ya nikaona na hekalu la hema ya ushuhuda mbinguni lilifunguliwa na wale malaika saba wenye mapigo saba. Hicho kinachoendelea ni mapigo. Wewe ni kuulize, ulishawahi kusikia sehemu fulani wanaohubiri ufunuo mlango wa 15 popote pale. Hata siku moja kwa sababu watu wataki kusikia. Ni kama wanamuonyesha Mungu, Mungu umeandika vitu vibaya sisi tunajua vizuri. Eh tunajua vitu vizuri Mungu ndivyo anaandika unajua ni vipi Mungu eh ni 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 Zaburi 23 bwana ndio mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu hiyo ndio ya kweli na tutaisoma ufunuo 15 mimi nitaikubiri na wewe utaisikiliza na wote tutaiamini Amen eh yeah. anasema msana sana anasema na wale malaika saba au wenye mapigo saba wakatoka katika hekalu wamevikwa mavazi ya kitani safi wanatoka kwenye hekalu juu mbinguni kwa Mungu hao wanatoka Mungu ndio anawaachilia E, anasema mavazi safi ya kung'aa wamefungwa vifuani mwao mishipi ya dhahabu mstari wa saba anasema na mmoja wa wale wenye uhai wa nne nakumbuka wenye mbinguni tulipoanza kusoma habari za mbinguni kwenye mlango wa nne 
tuliona kuna wenye uhai wanne na wazee na wanne ndio hasa walikuwa wanaonekana wako kwenye karibu na Mungu wanamtumikia wale wazee wa, walikuwa wanaosujudu na kurusha taji zao za wakimba Mungu utukufu wale wenye uhai wa, wanne ambao sio binadamu tuliona ni maserafi au makerubi vivyote vi, vi, vile wale wazee ni binadamu hawa ni viumbe wengine ambao sio binadamu hawa ndio wanafanya hii kazi wana, ni kama wanaunganisha wana, wana, ni kama wanatoa ujumbe kwa malaika namna nini cha kufanya yaani leo hii watu wanakataa kumtumikia Mungu hawaendi makanisani wafanye nini Mungu ana aina nyingi za vifaa vyombo vya kumtumikia Ana, unaona hapa kuna malaika, kuna wenye uhai, kuna wazee, kuna makundi mengi na kuna wanadamu wenye vinubi. Yaani Mungu yuko katikati ya sifa za viumbe vyake. Yes. Wazo naona ningewe kwambi ni vizuri tukusanyike katika viumbe vya Mungu vile kumsifu. Sio ni vingi. Kuna Wayahudi walitaka kama ku, kuzira wakasema hatutaki na nini na nini. Eh? Yesa Yohana Mazaya akamwambia Asema Mungu anao uwezo wa kujiinulia uzao wa Ibrahimu katika mawe haya. Watu wengine wakamwambia Yesu kwenye matayo mwishoni pale wakasema hebu mwambie hawa wa, wanafunzi wako wanapiga kelele akasema hawa wakipiga waki, wakikaa kimya mawe yatapiga kelele. Mungu ana uwezo tusipomsifu Mungu tusipasikia neno lake milima itamsifu miti ndege watamsifu. Hmm. Ndio. Mungu amekuteua ili kusudiwe chombo chake safi. Leo hii mtakiteuliwa akakataa kuteuliwa asifikiri kwamba amemkomoa. Wako wengine wa, kama 200, 2000, wako tayari kuteuliwa kwenye hiyo nafasi. Kiteuliwa itika. Amen. Eh, msara wa wanane anasema hekalu ikajazwa moshi uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake wala hapa kuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu ni hekalu la mbinguni hilo sio duniani hakuna hekalu wakati huo hata yatimizwe mapigo saba ya wale malaika saba wala ujumbe unaopata hapa ni kwamba eh, mapigo yanatoka kwenye hekalu la Mungu yanatoka kwenye kiti cha enzi ya Mungu wale wenye uhai wa saba wanne walifanya nini sikuwa nimesoma vizuri anasema na mmoja wale wenye uhai wanne akawapa wale malaika saba vitasa saba vya ghadhabu ghadhabu na hiyo kama ghadhabu leo hii amefutika kwenye makanisa ya wanadamu utatamkaje ghadhabu kwenye kanisa utamka upendo eh hey, tamka upendo ewe ewe ngoja nikupeleke katika kitabu cha saya saya mlango wa 32 biblia inasema mlango wa 30 samani saya 30 biblia inasema sikiliza Hebu sikiliza wa Kristo wa leo maisha yao ni yapi. Maneno kadhabu ya Mungu kutoka soma kwenye kitabu cha ufunuo hawataki kusikia ndio sababu kitabu kama cha ufunuo hawataki. Sehemu kubwa inayofanya watu wasitake kitabu cha ufunuo ni kuto ni kuto ni kuto kuwa na roho wa Mungu wa kuwafafanulia maana yake. Hiyo ndio tatizo kubwa. Lakini pia kuna kuna mapatilizo mengi watu watu wa leo wanataka kusikia vitu vizuri vinavyofurahisha miili yao visivyo visivyo na faida roho ni mwao. Ndio hivyo. Eh? Hivi Mungu alipotoa zile amri zake kumi Zilikuwa ni amri za kuwapongeza watu au ilikuwa ni amri za kuwa kama za kuwa wajibisha. Zilikuwa za kuwa wajibisha. Usifanye hiki, usifanye hiki, epuka hiki. Eh. Mungu hajawapa amri kumi na anawaambia E, unapoamka hakikisha umekunywa e, chai na mikate umeshiba alafu hakikisha unalala usingizi mzuri mpaka asubuhi amri ya nne uhakishe kwamba kila anasa inatokea mjini si yani raha hapana Mungu aliwapa ali vitu vya kuwajibisha ili kusudi viwatenge na hukumu yake of course eh ni kwa nimesema tutaenda kwenye Isaya tufungie pale saa Sura tisa nasema saa thelathini tisa nasema kwa maana watu hawa ni watu wa asi watoto wasemao uongo leo hii dunia imetawaliwa na uongo ukianzia na makanisani eh. watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Mungu kanisa hii makanisa yale wawaambiao wahubiri hapa natumia waonaji nitumie neno wahubiri ambao ndo waonaji 
msione manake msiseme mambo yenye kweli ya Mungu msione na manabii mstoe unabii wa mambo ya haki tuambieni maneno laini laini hubirini maneno ya danganyayo leo hii manabii wa uongo wanahubiri vitu ambavyo wateja wao wanataka kusikia ndio wanawachagulia soma wale tunataka baraka tunataka baraka e, tunataka uchawi leo hii kanisa makanisa ni uchawi tuhubiria habari za uchawi na nyota hebu niambie siku ambapo Yesu Kristo alikuwa anahubiri nyota na uchawi na baraka anasema nimekuja kutupa moto duniani Yesu anasema maneno haya yanakutia maumivu tena kutakasa mm-hmm. Mungu kwa mkosea Mungu ndio unaweza kufanya nini ndio lakini isikunyime kupenda kusikia maneno ya kweli ya haki ya Mungu. Kwa sababu hata mimi naye naye kuhubiria ni mkosefu na mkosaji vile vile. Mimi nahitaji rehema ya Mungu. Hakuna siku inayo kwa Mungu ambayo si ya Mungu asubuhi na kulala jioni na wakati mwingine mchana katika siku ya siku ya kuto ni sahauyo kuomba rehema za Mungu. Lazima niombe rehema za Mungu ni kusudi hii haki ya Mungu isinikute wakati mwingine. Eh, lakini haitarizuia kuipenda. Kwani usipotaka kuisikiliza itaizuia haki ya Mungu kutimizwa? Ni kujidanganya. Eh. Ni maramia niisikilize, initishe, alafu niende mbele ya kiti cha rehema cha Mungu niombe msamaha. Sio ye. Leo hii watu wakienda kuomba badala ya kuomba wanakuwa kama wanamkemea Mungu. Walikuwa wanaongea na shetani. We toka ni shoto shetata. We toka shetani shaka shaka shaka. Wewe ni Mungu gani naomba na wewe. Leo nasema njoo ni pango tuhojiane. Tuseme. Semeni eh hoja zenu mpate haki yenu. Toka tena toka 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 ya hapo umetoa umetoa haki umehoja kwa Mungu. Kwa hiyo mlango wa 15 tunaofunga kwa kwa kuona kwamba Mungu ana anaenda ana, ana kuipiga dunia. Sasa naweza kama anaipigaje dunia? Mbona anashaipiga? Anashaipiga. Dunia imekosea muda mrefu, hebu acha Mungu aipige kwa muda mrefu vile vile. Atumie aachilie aachilie eh, mihuri saba ilete inaleta vita magonjwa na jani mapigo hayo japo sio ghadhabu ya Mungu aachilie baragumu saba aachilie vitasa saba apig, ale, alete mapigo juu ya mamlaka ya, 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 ya kahaba mlango wa 17 alete mapigo juu ya mamlaka ya, ya, ya babeli mlango wa 18 alete a, a, apigane vita vinaitwa vita vya Magedoni mlango wa 19 alafu baadaye kutakuja na vita vingine vya shetani vinaitwa vita vya gogo na magogo mlango wa 20 ni mda ni mtiririko wa mapigano na mapi na mapigo kwa nini kwa sababu dunia nayo imekaa humo kwa muda mrefu hivi mtu akiwa ame, ame, ana miaka mi, ana, ana, ukiwa na nguo haijafuliwa mwaka mzima utaingiza kwenye maji ufanye hivi weke sabuni alafu uanike unaweza ukaweka na maji ya moto yasitoshe ukaweka na sabuni ya magadi isitoshe ukaweka na sabuni ya unga ukailoweka ikalala ndipo kidogo kwa mbali naanza kidogo kupambazuka Nivo dunia ilizo imekosa tangia siku za Adamu. Anasema ndipo itakapoajia damu yote ya watakatifu leo mwaka juu ya nchi kuanzia kwa hiyo mwenye haki ya pili mpaka kwa Zakaria bin Barakea aliyekufa katikati ya ya watakatifu na madhabahu. Yesu anasema, anasema kuna mtiririko mkubwa sana hapa katikati. Kwa adhabu ya Mungu inachukua muda mrefu. Jamani ni maneno kidogo makali lakini naomba tuyapende na mimi sio sio kwangu jamani ningekuwa kama ni ya kwangu nitawaambia maneno ya kwangu ni malaini ya Mungu ndio hayo nimeasoma kwenye Biblia roho ya Mungu akaniwezesha kusema sina mengine hapo eh Mungu awabariki sana baba tunakushukuru kwa jina neno hili ya kitabu cha Ufunuo mlango wa 15 Mungu tunakuomba kwa neno kutulisha kweli yako na sifa na utukufu zikazo zako milele na milele baba Mungu tunakushukuru na kupokea yote amen